Prácticamente no había hablado, mantuvo el silencio tras el escándalo de democracia viva. Eso hasta el 31 de diciembre, previo al Año Nuevo. Daniel Andrade escribió estas palabras desde la cárcel y a través de su familia las publicó en su perfil de Instagram. Les escribo en circunstancias que jamás pensé vivir en la vida, desde la cárcel de Antofagasta, en el módulo 90, en la celda 10. Daniel Andrade y Carlos Contreras quedaron en prisión preventiva por tres delitos de fraude al fisco, un proceso que se encuentra en investigación y así, como lo destaca Andrade, ahora al interior de la cárcel, asegura incluso no estar pasando frío. Segundo, quiero que sepan que dentro de todo estoy bien. Fui bien recibido por el resto de los reos del módulo. No estoy pasando frío y no me quejo del rancho y la comida. Andrade, que se encuentra en el módulo 90 de la cárcel de Antofagasta, destaca incluso a lo que se le toma valor, según su relato, al interior del recinto penitenciario. Aquí las cosas sencillas son valiosas. Tenemos un gimnasio artesanal construido con botellas, con lo que puedo hacer rutinas para recuperar mi rodilla y mantener el cuerpo sano y mi mente lúcida. También ya pudimos ingresar algunos libros, así que estoy leyendo. Pero la expareja de la diputada Catalina Pérez no se queda ahí. Asegura que montó un taller al interior del penal e incluso destaca que habría solicitado algunos recursos manuales para poder seguir adelante con la iniciativa. A los días de mi ingreso levanté un taller de inglés para el resto de los reos que ya venían con el bichito de aprovechar el tiempo en la cana. Estamos viendo cómo levantar una nivelación de estudio de lenguaje y matemáticas. Estamos solicitando el ingreso de una pizarra y plumones. Andrade se da el tiempo y asegura que el caso que investigan en su contra no es más que una injusticia. Tercero, esta injusticia no quedará acá. La impotencia, la rabia, la traición serán movilizadoras. Finaliza dando un saludo y claro deseando un feliz año nuevo a todo quien llegue esta particular declaración. Cuarto, les mando un abrazo grande y les deseo un feliz año nuevo. Siempre hay cosas que celebrar. Como saben, soy un porfiado optimista. Se despide con cariño, Daniel Andrade. Comunicado, mensaje o palabra a sus seguidores que no pasaron desapercibidas en el mundo político y salieron al paso de estas declaraciones. Que uno de los ideólogos de las fundaciones truchas se haya autodenominado preso político refleja la desfachatez con que un grupo de frente amplistas llegó al gobierno con el único fin de defraudar a través de estas fundaciones al Estado. No me sorprende que el señor Andrade se lleve bien y se sienta cómodo con el resto de la población penal. Pero la verdad es que eso es intrascendente para los chilenos que solo buscamos que de una vez por todas se aclare uno de los robos más grandes de Chile y los que tengan que estar en la cárcel, lo estén lo antes posible. ¿Este señor pretenderá conseguir compasión de la ciudadanía con esta patética puesta en escena dramática a través de redes sociales como El Buen Hombre en circunstancias que a través de Democracia Viva y otras fundaciones se robaron la plata de los pobres porque eso fue lo que hicieron. Daniel Andrade rompió el silencio, quizá del lugar menos esperado. Desde la cárcel dio a conocer cómo se encuentra mientras está privado de libertad, por lo que dure la investigación. Habrá que esperar para ver si finalizada la indagatoria, el tiempo le da la razón.